welcome to mc squad manchi pagadan chemistry classes the fourth chapter in first year chemistry is states of matter about uh, gases and liquids so gases liquids lo manam gases gurinchi ekkuva discuss chestam first year lo liquids gurinchi chaala light ga discuss chestam alage solid state kuda untundi kada mood danni second year lo discuss chestam right ikkada manaku main ga gas laws gurinchi questions adugutu untaru గ్యాస్ లా బేస్ చేసుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే కైనటిక్ థియరీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ గ్యాసెస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో మెయిన్ టాపిక్స్ ఏవో ఏవైతే ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్నారో అవి మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ వన్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ సో గ్యాస్ లాస్ లో ఇది ఒకటి మీకు మిగిలిన మూడు లాస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక క్వశ్చన్ లో అవి బాయిల్స్ లా చాల్స్ లా అలా ఉంటాయి ఇది గ్రహమ్స్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా వాట్ ఈస్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అని కానీ స్ట్రీట్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అని కానీ అడుగుతూ ఉంటారు ఒకవేళ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ డెఫినేషన్ అడగకపోతే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఐ మీన్ ప్రాబ్లమ్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి డిఫ్యూ డిఫ్యూజన్ అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ గ్యాస్ గ్యాస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి అట్మాస్ఫియర్ లో హోమోజినస్ మిక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అంటాం సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ గురించి గ్రహంస్ లా మాట్లాడుతుంది రేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ లో డిఫ్యూజ్ అవుతుంది ఒక చోట ఒకటే ప్లేస్ లో బిర్యానీ అలాగే టీ రెడీ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఏ స్మెల్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది బిర్యానీ స్మెల్ సో బిర్యానీ స్మెల్ వస్తుందంటే దానికి సంబంధించిన గ్యాస్ కి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది టీకి సంబంధించిన దానికి దీంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంది అది కొంచెం స్లోగా వస్తుంది లేదంటే ఇంకో ఏదో కుకింగ్ చేస్తున్నారు అది అసలు రాలేదు అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది ఇంకొకటి ఏదో బిర్యానీ కంటే ఫాస్ట్ వచ్చింది రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇది సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మనము కొంచెం థిన్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యాట్ గా ఉన్న వాళ్ళతో పోలిస్తే థిన్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తారు అంటే ఏంటి వాళ్ళు వెయిట్ తక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వెయిట్ తక్కువగా ఉందంటే డెన్సిటీ కూడా తక్కువగా ఉన్నట్టే కదా సో డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని గ్రహంస్ లో ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం సో ఎలా రాస్తామంటే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అది కండిషన్ బట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మనం ఏమన్నాం దాన్ని డిఫ్యూజన్ ని స్పీడ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఏమన్నాం ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అన్నాం రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అనే అర్థం అంటే ఎంత స్పీడ్ లో అది గ్యాస్ మూవ్ అవుతుంది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియర్ లో కలుస్తుంది సో అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇంత ముందే చెప్పాం డెన్సిటీ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ it is inversely proportional relation the rate of diffusion is inversely proportional to square root square root of its density square root of its density and the density ekku ga unte rate of diffusion takku ga density takku ga unte rate of diffusion ekku ga unte danni graham's law of diffusion anta at constant temperature the rate of diffusion is inversely proportional to square root of its density so rate of diffusion ni r tho alage density ni manaku telusu already small d tho chestam kabatti so rate of diffusion is inversely proportional to square root of its density ante idi chaala saarlu adigaru oka vela ila adakapothe problem adugutaru for example ఒకసారి అడిగారు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మిథేన్ సో విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ ఇది ఇంకో క్వశ్చన్ దానికి దానికి లింక్ అయ్యిన ఇంకో క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజెస్ విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ అంటే వాళ్ళకి కొన్ని గ్యాస్ గ్యాస్లు ఇస్తారు ఆ గ్యాసెస్ లో ఏది ఫాస్ట్ గా పోతుంది అని అడుగుతారు అంటే ఒక ముగ్గురిని పిలిచేసి ఈ ముగ్గురులో ఎవరు ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తారు అంటే గ్రామ్స్ లాఫ్ డిఫ్యూజన్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్తాం 
ఎవరైతే వెయిట్ తక్కువగా ఉన్నారో వాళ్ళని చెప్పేస్తాం అంటే ఎవరికైతే డెన్సిటీ తక్కువ ఉందో వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతారని చెప్తాం అలాగే విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ అమాంగ్ త్రీ గ్యాస్ ఇచ్చారు ఎన్ టూ ఓ టూ సిహెచ్ ఫోర్ గ్యాసెస్ ఈ మూడిట్లో ఎవరు ఫాస్ట్ ఎవరు ఫాస్ట్ గా డిఫ్యూజ్ అవుతారు అని అడిగారు సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ డెన్సిటీకి ఇన్వర్సి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డెన్సిటీకి ఇన్వర్సి ప్రపోజన్ లో ఉందంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా అంటే వెయిట్ కూడా ఇన్వర్సి ప్రపోజన్ ఉన్నట్టే కదా సో అది ఎలా అనేది గ్రామ్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది మీరు చూడండి ఒకసారి సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్సి ప్రపోజనల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇది రాయండి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఇన్వర్సి ప్రపోజనల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డెన్సిటీ ఇక్కడ వెయిట్ సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే అది డిఫ్యూజన్ స్లోగా ఉంటుంది ఆ మూడిటికి మాలిక్యులర్ వెయిట్ రాయండి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ టూ సార్ థర్టీ టూ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ లాస్ట్ సిహెచ్ ఫోర్ ఒక కార్బన్ కి ట్వెల్వ్ ఫోర్ హైడ్రోజన్ కి ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అన్నిటికంటే వెయిట్ తక్కువగా ఉన్నది మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువగా ఉన్నది ఇది సిహెచ్ ఫోర్ సో విచ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్ట్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ డిఫ్యూజెస్ సిహెచ్ ఫోర్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ అమాంగ్ ఆల్ ద గ్యాసెస్ సో ఆల్ ద గివెన్ గ్యాసెస్ సో ఇచ్చిన గ్యాసెస్ లో ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యేది ఏంటంటే అది సిహెచ్ ఫోర్ ఎందుకంటే దానికి మాలిక్యులర్ వెయిట్ తక్కువగా ఉంది అంతే ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది టూ మార్క్స్ కి ఒక్కొక్కసారి ఇంకెలా అడుగుతారంటే ఏవైనా రెండు గ్యాసెస్ ఇచ్చి ఎన్ని టైమ్స్ ఒక గ్యాస్ ఇంకో గ్యాస్ కంటే ఫాస్టర్ గా ఉంది లేదంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఇంకో గ్యాస్ ఇంకో గ్యాస్ కంటే స్లోవర్ గా ఉంది అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఎలా అడిగారంటే మీరు ఇది కాపీ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ కి ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ How many times methane diffuses? Question is like this. Third question. Even the two marks on a discuss is here. How many times? How many times CH4 diffuses? How many times CH4 diffuses faster than SO2? And again. How many times CH4 diffuses faster than SO2? CH4 gas is SO2 gas. I think you can see the question in the question. Methane is a formula for methane. Methane is a formula for methane. Methane is a formula for methane. SO2 is a formula for sulfur dioxide. Minimum. What is the formula for the formula? Minimum. If you have a question, it is easy. Sulfur dioxide is SO2. మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ వీటిల్లో ఫాస్ట్ గా ఏది వెళ్తుంది మీరు చెప్పేయచ్చు సారీ సిహెచ్ ఫోర్ హౌ మెనీ టైమ్ సిహెచ్ ఫోర్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్ట్ అని ఉన్నాను అంటే సిహెచ్ ఫోర్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది అని క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు బట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఫాస్టర్ అని మనల్ని అడిగారు ఎన్ని టైమ్స్ ఫాస్టర్ అనేది మనం చెప్పాలి రైట్ ఎలా చెప్పొచ్చు మార్కర్ వెయిట్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ సో ఆర్ వన్ బై ఆర్ టూ ఏమవుతుంది ఆర్ వన్ బై ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఎం టూ బై ఎం వన్ అవుతుంది అంతే కదా ఆర్ వన్ బై ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే టూ కండిషన్స్ తీసుకుంటాం ఆర్ వన్ ఫస్ట్ గ్యాస్ కండిషన్ అది సిహెచ్ ఫోర్ అనుకుంటాం రైట్ వన్ ని సిహెచ్ ఫోర్ అనుకోండి టూ ని ఎస్ ఓ టూ అనుకోండి సో వన్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ గ్యాస్ అనుకోండి టూ అంటే ఎస్ ఓ టూ గ్యాస్ అనుకోండి మీ ఇష్టం ఆపోజిట్ లో అనుకున్నా ఏం కాదు రైట్ దట్ ఈస్ యువర్ విష్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం తీసుకున్న ఫార్ములాలో ఆర్ వన్ అంటే వన్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ ఆర్ సిహెచ్ ఫోర్ బై ఆర్ ఎస్ ఓ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ టూ అంటే ఏంటి ఎస్ ఓ టూ ఎం ఎస్ ఓ టూ బై ఎం సిహెచ్ ఫోర్ ఓకే ఎం అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకు తెలుసు అది మాలిక్యుల వెయిట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఇంత ముందే డిస్కస్ చేసాం సిక్స్టీన్ అని మాలిక్యుల వెయిట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎంత సల్ఫర్ కి థర్టీ టూ ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి దానికి కూడా థర్టీ టూ రెండు కలిపితే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ వన్ జార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జార్ రూట్ ఫోర్ అంటే ఎంత టూ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ సిహెచ్ ఫోర్ 
R C H four by R S O two is equal to two. अंडे R C H four is equal to two into R S O two. अंडे How many times C H four diffuses faster than S O two? अंडे two times. Two times C H four diffuses faster than S O two. अधे आंसर. So को सारी इलाग उड़ा रहूँ तो उन्हें रहूँ. Okay. इंका टू मार्क्स कटके ओका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन टेंटे काइनेटिक एनर्जी गुरिंचे आडू तो उन्टर एक होगा अंडे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ने उठाऊँ तुम दे आ काइनेटिक एनर्जी फार्मूला गन का मित्र किल्सिन नल कोण्डे इजी का मेरो अंदर ल सब्सट्रूट चेसी कैलकुलेट चेसन माटा आदि चुदा में पड� एक कंटेनर लो एक गैसेस मिक्सर उन्हें ने उन्हें छोड़ दे अंडे गैस नंबर वन गैस नंबर टू गैस नंबर थ्री गैस नंबर फोर इला कोणी गैसेस मिक्सर उन्हें आई थे अभी वर्गदान को उठे रिएक्ट होगा कोण देने दी कंडीशन ये लोग रिएक्ट आई थे मल्ली वेरे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कबड़ � प्रेजर मोता ने ऐड चीज़ थे उच्च दानिक सामान आन मटा, सो इंडिविजुअल प्रेजर नहीं मानूँ पार्शियल प्रेजर अंडम, नेट गैस नंबर वन की कुछ अंप्रेजर उन्नत हैं, अदेला डिस्क उन्नत हैं, नेट इकड़ा इधर को कंटेनर, इकड़ा गैस वन उन्नदी, टू उन्नदी, थ्री उन्नदी, ओके थ्री गैसेस उन्� इंडिविजुअल के एक्सर्ट चेसे प्रेशर नहीं पार्शियल प्रेशर अंडा हूँ अंटे इधर एक्सर्ट चेसे दी पी वन इधर एक्सर्ट चेसे दी पी टू इधर एक्सर्ट चेसे दी पी थ्री अंटे डाल्टन्स में एंजेप्ट होना अंटे अलां नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर तीस तुमने पढ़ो ये पार्शियल प्रेशर लानी ऐड चेसे at the constant temperature, constant T and the temperature and volume, constant temperature and constant volume. So, here we are going to say that total pressure, total pressure of a non-reacting, a non-reacting, Gaseous mixture, total pressure of a non-reacting gaseous mixture. अठे non-reacting gaseous mixture यंत्र प्रेशर इते एक्सेप्ट चेस सुन्दो is अधिन की इक्वल अन्ना डू is equal to the sum of the अठे partial pressures मत्थम ने ऐड जस्ट हम sum of the partial pressures partial pressures of partial pressures of अंदर उन्हें individual gases की component gases हैं ना so partial pressure of the component gases so this is called Dalton's law of partial pressure total pressure एवं कुल नाम P एन कुल नाम individual pressure first gas pressure इन ता one second gas pressure इन ता two third इन ता three P three अलग ही इन नए ना उड़ चुके, राइट माने कि थ्री दिशों नंगा वाली थ्री दगरा आप ही सम अंते, सो ये उन्हें चुका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, द टोटल प्रेशर ऑफ़ ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ़ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ़ द इंडिविजुअल गैसेस लेकिन एक कंपोनेंट गैसेस फोर मार्क्स ऐसे मात्रों में हम ये लाओ चुने नहीं प्रूच चलन मारता अभी फोर मार्क्स क्वेश्चन्स लो डिस्कस किया था सो टू मार्क्स के ऐसे मात्रों में इधर चादू कुंटे सर्व करते हैं ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काइनेटिक एनर्जी नहीं कैलकुलेट चल रहा ये क्वेश्चन सेला डूतर रहने काइनेटिक एनर्जी ड� क्वेश्चन लोगों को सारी नंबर ऑफ मोल्स वो कुन्ना वेट इस तरह 
వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు గ్రామ్ మార్కెటర్ వెయిట్ యూజ్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ అలా కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్ వాల్యూ ఈ వాల్యూస్ లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఇది లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఇది జౌల్స్ లో ఇది ఎర్గ్ లో ఇది క్యాలరీస్ లో కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు నాకు క్యాలరీస్ లోనే ఆన్సర్ కావాలి అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ లో లేదంటే నాకు ఎస్ఐ యూనిట్స్ లోనే ఆన్సర్ కావాలి అని అడుగుతారు అలాంటప్పుడు కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏది ఇష్టం వస్తే అది తీసుకోవచ్చు ఆర్ వాల్యూ టూ తీసుకుంటే చాలా సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంటెలిజెన్స్ మీరు అంతా ఇంటెలిజెన్స్ కాబట్టి మీరు టూ ని తీసుకోండి ఏది ఇవ్వకపోతే ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని స్పెషల్ గా చెప్పినప్పుడు గానీ క్యాలరీస్ లోనే ఇవ్వండి క్యాలరీస్ లో అంటే క్యాలరీస్ తీసుకుంటారు తర్వాత ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో అండి అడిగినప్పుడు కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో కావాలన్నప్పుడు కానీ తప్ప మిగిలిన అన్ని టైమ్ లో టూ క్యాలరీస్ తీసుకొని చేసేసేయండి వచ్చేస్తుంది నేను రెండు చెప్తాను ఎలా చేయాలో ఓకే టెంపరేచర్ అంటారా టెంపరేచర్ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దాన్ని మనం కెల్ కెల్విన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అదేలా కూడా నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ ద కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫైవ్ మోల్స్ అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఇచ్చారు అక్కడ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ మోల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నా అడిగారా ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని కానీ ఇలా ఏమి అడగలేదు కదా కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ క్యాలరీస్ అంతే ఇది ఈజీ క్యాలకులేషన్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పెషల్ గా ఏమి అడగలేదు ఎస్ఐ యూనిట్స్ చెప్పండి లేదంటే ఇలెక్ట్రిక్ అట్మాస్ఫియర్ చెప్పండి లేదంటే ఎర్బిల్ చెప్పండి అడగలేదు కాబట్టి మన ఇష్టం ఆరు వేలు తీసేస్తున్నాం నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ సో ఇది చాలా మందికి ఎలా చేయాలో తెలిసే ఉంటుంది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే కెల్విన్ లోకి మార్చినప్పుడు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే టూ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ మనకి ఇచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కదా ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఎంత వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ సో మనకి ఫార్ములా ఏంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎన్ఆర్ టి అన్ని వాల్యూస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత టూ టూ క్యాలరీస్ ఇంటూ టెంపరేచర్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ టూ టూ విల్ గెట్ క్యాన్సర్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఇది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పెషల్ గా అందులో ఇందులో కనుక్కోని మనం అడగలేదు కాబట్టి మనం టూ క్యాలరీస్ తీసుకొని చేసాం కాబట్టి కంపల్సరీ వాళ్ళు మార్కులు ఇవ్వాల్సిందే నో డౌట్ దాంట్లో కంపల్సరీ మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందే ఓకే అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ ని కొంచెం చేంజ్ అవుతాం ఆ ఇక్కడ మోల్స్ ఇవ్వలేదు క్యాలిక్యులేట్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మీథేన్ అన్నారు ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మీథేన్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మీథేన్ రైట్ ఇక్కడ రైట్స్ కదా మనం సారీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మీథేన్ మీథేన్ అట్ గ్యాస్ మార్చాము నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ కూడా మారుతుంది ఇప్పుడు మీథేన్ అట్ టెంపరేచర్ కూడా మైనస్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అని అడిగారు అనుకున్నా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మీథేన్ అట్ మైనస్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దీన్ని ఎలా చేస్తామో చూడండి ఇది కాపీ చేసుకున్నారు కదా బట్ నెక్స్ట్ కేఈ మనకు ఫార్ములా రాసుకుందాం ఫస్ట్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాస్తే ఒక మార్క్ వస్తుంది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఫార్ములా రాస్తే ఒక మార్క్ వస్తుంది కాబట్టి ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి డైరెక్ట్ గా రాసేసేయండి ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసేసేయండి కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎన్ఆర్టి రైట్ ఒక మార్క్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఎన్ వాల్యూ మనకు తెలియదు ఏంటిది మీథేన్ కదా మీథేన్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ సిహెచ్ ఫోర్ వెయిట్ ఇచ్చారు వెయిట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఎంత ఫోర్ గ్రామ్స్ ఇచ్చారు మార్కెట్ వెయిట్ ఎంత ఇంత ముందే చేసాం మన డిఫ్యూజన్ లో మార్కెట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ సిక్స్టీన్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే ద రేషియో ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ మార్కెట్ వెయిట్ సో వెయిట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ బై మార్కెట్ వెయిట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ వెయిట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు ఫోర్
ఏం చేయాలి డిగ్రీ సెల్సియస్ ని కెల్విన్ లో మార్చాలంటే ఇంత ముందు క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అన్నా టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ కి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే అది కెల్విన్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దీనికి కూడా మనం మైనస్ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అని యాడ్ చేస్తాం మైనస్ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ కెల్విన్ వస్తుంది అంతే కదా సో ఇప్పుడు మనకు టెంపరేచర్ వచ్చింది ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ మంత్ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా క్యాల్కులేషన్ చేయడమే కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎన్ వాల్యూ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత టూ క్యాలరీస్ ఎందుకంటే ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంటూ టెంపరేచర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ టూ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ జీరో సో కే వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు ఏ మిగిలి త్రీ మిగిలింది ఫిఫ్టీ మిగిలింది త్రీ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ కదా So, Ke is equal to 150 calories. Unit Ke is equal to 150 calories. Ke is equal to 150 calories. Okay? Now, if you copy this, you can change the question. 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 4 grams of methane at minus, minus 73 degrees Celsius. That's okay. In the bracket, ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని అడిగారు ఎస్ఐ యూనిట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఈ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఇది ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటే జౌల్స్ లో తీసుకోవాలి అంటే ఆర్ వాల్యూ మనం ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం టూ క్యాలరీస్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ జౌల్స్ తీసుకోవాలి మిగిలినవి మారవు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మారవు అలాగే టెంపరేచర్ మారదు అలాగే ఆర్ వాల్యూ మాత్రమే మారుతుంది కదా ఇప్పుడు సేమ్ ఫార్ములాలో మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చూద్దాం ఎంత వస్తుందో రైట్ సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎన్ అంటే సేమ్ మారలేదు వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ మారింది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెంపరేచర్ మారలేదు టూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం క్యాన్సిలేషన్ అయితే సేమ్ కదా ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ జార్ రైట్ ఇంకోసారి ఇది కూడా వెళ్తుంది కదా టూ వన్ జార్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు మిగిలినవి ఏంటో రాయండి ఇక్కడ ఈ పాట లో త్రీ మిగిలింది ఇక్కడ ఏం మిగిలేదు వన్ ఉంది ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ అలాగే ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ చేయాలి 8.314 పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ చేసిన ఒకటే కాబట్టి ఇలా తీసుకుందాం ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ అగైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఎంత వచ్చింది జీరో ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ త్రీ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ సో ఎంత వచ్చింది సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఎందుకంటే జౌల్స్ తీసుకున్నాం కదా ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని అన్నారు కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ మాత్రం మార్చాం మిగిలినవన్నీ యాజ్ టీజ్ సేమ్ ఫార్ములా సేమ్ టెంపరేచర్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రైట్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అడిగారు కాబట్టి ఈ వాల్యూ తీసుకున్నాం అడగకపోతే ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఎప్పుడైనా సరే అడగకూడదు అని కోరుకుందాం ఎందుకంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ కొంచెం డిఫికల్ట్ కొంతమందికి అందరికి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా సపరేట్ గా ఇందులోనే కావాలని అడగకపోతే వారి సోలకి టూ తీసేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు రైట్ అప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసి ఆ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెండ్ చేసేద్దాం ఇంకొకటి చూద్దాం డిఫరెంట్ మోడల్ ఒకటి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రెడీ ఆన్ ద బోర్డ్ Calculate the ratio of kinetic energy of 3 grams of hydrogen and 4 grams of oxygen at a given temperature. This question is also ready. If you have kinetic energy, you have two gases, you have two gases, you have two gases, you have two gases, you have two gases. So, if you have a little bit, you have a little bit of a simple question. If you have two gases, you have kinetic energy of hydrogen and kinetic energy of oxygen. Hydrogen is 3 grams, oxygen is 4 grams. ఫస్ట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుందాం ఓకే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆ
next to kinetic energy of oxygen is equal to so 3 by 2 n r t of oxygen then equation to this one manaku adigina ratio enti kinetic energy of hydrogen and kinetic energy of oxygen and kada so kinetic energy of hydrogen kinetic energy of oxygen ante manam 1 by 2 chesthe ratio vachestundi kada so 1 by 2 is equal to kinetic energy of hydrogen by kinetic energy of oxygen is equal to 3 by 2 n r t of hydrogen alage 3 by 2 n r t of oxygen this one ikkada konni cancel avutayi meer already guess chestuntaru 3 by 2 anedi constant kaabatti cancel avutundi then n ante number of moles of hydrogen adi cancel avadu alage number of moles of oxygen endukante different ga untayi endukante different weight undi different gases kaabatti cancel avavu R constant out of the cancel out to me. Allah get given temperature and under temperature would a constant. I would a cancel out. In Camille in the Indian anyone and Roscoll. So Ke of hydrogen by Ke of oxygen is equal to N of hydrogen by N of oxygen. And the number of moles math may be like. Sare pony punchena substitute them under number of moles could evolve the emicher, weight teacher. Weight teacher and mother number of moles find out cherry. So number of moles of hydrogen is just no number of moles of hydrogen is equal to weight of hydrogen by molecular weight of hydrogen. And weight in the chair of three, molecular weight in that two. Alaga number of moles of oxygen and a weight of oxygen by molecular weight of oxygen. Weight teacher in the four grams. Market weight of oxygen and the 32 and 4 ones are 4 16 jar and this one by 16. If you do, you run the manum substitute challenge. Number of moles of hydrogen and 3 by 2 and the 3 by 2 by 1 by 16. Right? So, you put them on the 2 ones are 2 eights are 2 ones are 2 eights are. Put them on the calculation of. Calculate is the same as the the same as the the same as the same as the same Income on a denominator of two on the other two ones are two fours are other. So, by an emily in the monkey three of a emily in so three by one by four. You one by four pike the other than the four by four by one of the property twelve by one. Therefore, kinetic energy of hydrogen is two, kinetic energy of oxygen is equal to twelve is to one. So, Ila Ichnapudo, Ila calculate chair. Okay. Dean to Patu, Oxar, a question at Yeru, a general question, and take classes separate of Pudu, completely explain chest of Matra and discuss this question at the Adela Adigar and take higher altitude slow pressure cooker, Yendu Uches, Tarukin chest for an Kian. Higher altitudes and take then a Mount Everest Kani, that the Inca pet the wave in a Parvatala Midiki, Mana Mountains Midical in a Pudu. Allah no Premothnate, Paiki Ville could the atmospheric pressure Tabutundi. Mamul get the atmosphere pressure on one atmosphere and Kunta. Paiki Ville could the one atmosphere Nunchi, Takutu Takutun to the Allah Takina Premothundi, boiling point would the good day. So a boiling point Takinapudu, boiling point ni Penchadanki, Madam, pressure cooker loaned a pressure ni you chase in Kirchesta. Kabati, higher altitude slow pressure cookers ni you chase them and rarely. And I ask them, question allows to the why pressure cookers are used to cook on higher altitudes. So you can say that in higher altitudes, atmospheric pressure is low. Therefore, boiling point of water also will become less. So to increase the boiling point of water, pressure cooker is used. So Pressure cookers are used to cook food on higher altitudes. 
అని రాయాలి ఓకే వీళ్ళైతే నోట్ చేసుకోండి ఇలా కాకపోయినా మీ లాంగ్వేజ్ లో మీరు మీకు వచ్చినట్టు రాయండి ఇది టూ మార్క్స్ అనమాట స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ వీడియో కూడా రెడీగా ఉంది అది కూడా చూడండి రైట్ ఆల్ ద బెస్ట్